那些年背着我妈偷偷买的玩具。你买过哪个呢？抓石子。小时候想玩这个可不容易，要自己跑去外面的沙堆里找些形状大小差不多的石子。讲究点的人还会给石子再加工，把每颗都磨得一模一样。当年要是有这种现成的，我也不用天天往家里带石头。玩一局需要五颗石子。我在家里磨了一个月才好，我妈也骂了我一个月。她说我天天磨石头，长大是不是要去当磨刀师傅？冰凉贴，每年一到夏天，小卖部就开始卖这玩意。我同桌说，天气太热，贴上它就能给自己降温。我这么怕热，肯定要多买几个。刚贴上的时候确实很凉，但是贴多一会就没感觉了。后来我就提前放进冰箱里，冰好再拿出来用。我妈差点就以为我发烧了。听班上的同学说，贴完不要丢掉，把它拿去泡水，就能做出解压的冰凉贴。泡了一个晚上，冰凉贴都卷成一条一条的，拿起来手感滑溜溜，捏起来像在捏果冻一样。这到底是啥呀？我还没弄明白，我妈就开始骂我了。我就知道你买的不是什么正经东西。恐龙波波球，隔壁的二狗子买了一只不明生物，他说这个叫吹不破的恐龙。这世上还有吹不破的恐龙吗？跟我妈要了三块钱，去小卖部买了一个，拉起来弹力确实很不错。你们说这恐龙真的吹不破吗？觉得这恐龙吹不破的小伙伴，请扣一；觉得能吹破的，请扣二。现在我们就来试一下。听说恐龙先生最近便秘，那肯定要来疏通一下。我的天，你这便秘也太严重了。吹老半天没有一点反应，严重怀疑这根吸管没有出气孔，只能自己改造一下。哦、oh、了，这一次肯定能把便秘治好。我吹我吹我吹，恐龙终于膨胀起来了。只是吹完的恐龙不仅脸歪了，连站都站不住。看来便秘还没治好，继续吹。难道这家伙真的吹不破？我嘴巴都要吹肿了，脑袋开始缺氧。再这么吹下去，就得换恐龙给我做人工呼吸了。但是我不能放弃，拿出我的终极武器——打气筒。奇怪的是，这恐龙跟装死一样，一点反应都没有了。拔出来看一下，原来恐龙已经破了一个洞。明天就拿去打二狗子的脸。光玉草莓最近压力实在太大了，跑去小卖部买了一颗光玉草莓。老板说这草莓不仅能解压，放在阳光底下晒还能变色。下课就跟我同桌去试一下，还没走到操场，这草莓就已经变色了，感觉才过了十几秒，草莓就变得红彤彤的。有人知道这是什么原理吗？降落伞，听说每个人都至少幻想过一次降落伞体验。小时候对降落伞真的非常痴迷，会用塑料袋剪出一个圆，再绑上绳子和橡皮擦，剪一板降落伞就做好了，就是飞起来不太协调。花四块钱买了个降落伞，趁我妈不在，赶紧试一下，效果好像还可以。下次小伙伴来找我玩，就用这个降落伞来传达碰面地点。磁力轨道陀螺，花八块钱买了一个轨道陀螺，我妈一看就生气了。我看你上辈子是陀螺生的吧？啊，天天买陀螺，都怪我同桌给我看了他哥玩陀螺的视频，实在是太炫酷了。我肯定要试一下，把陀螺吸在轨道上，轻轻晃动就能转起来。可是我都转了好几十圈了。这陀螺怎么就一直不亮呢？难道是我转的速度还不够它发电？大概尝试了八百遍之后，它终于点亮了希望的陀螺，把灯关了，效果非常炫酷。有了它，以后停电都不怕了，随时随地都能手动发电。Nice。人生再长也不长，怕怕 Q， 怕怕 Play。